Even those who are addicted to gambling. Oh no, oh my god, it goes to gambling. It's a literal translation. Okay. <laughs> they sell their house, they sell everything that they own, leave their families on the street because of their addiction to gambling. And they'll continue to stay in that circumstance. We have heard the testimonies of those who were once in addiction. Even the formula that their children, their babies, would have to make milk for them to drink, they would take it and go sell it for money. There was a, there was a young person in the village or the city of Hayyum. He said he was so addicted that uh, his wife, when she was pregnant and almost due, he was struggling and fighting with his wife to take that last bit of money that she was trying to save for the baby. He stood in front of everyone and testified and apologized to his wife that during his time of addiction, he kicked into his pregnant that he would kick his pregnant woman's, his pregnant wife's stomach, the baby who yet to be born, to take the money and to go out and buy drugs. My brothers and sisters, if we continue to believe that God is no longer in the business of miracles, what are we going to do in a circumstance like that? All the words that we try to negotiate with people or plead with people and all of our, our wisdom, our fleshly wisdom, it only goes to a certain point. But true deliverance requires the power of God to change the circumstances. The heart of God is broken Bây giờ có một quỷ dữ ở trong người đó. Mất đi hết tất cả những cái giá trị của một con. Lúc đầu tôi đã chia sẻ. Một thiếu nữ xinh đẹp. Quỷ hành hạ có một cách là đồ quần áo của người đó trầm Cha mẹ đau đớn vô cùng phải Her làm một cái chuồng so để nhốt cha của mình trong đó. Cảm ơn Chúa vì thẩm quyền của Chúa mà tôi nhận biết và Chúa đã dùng để giải cứu thiếu nữ này. And I praise God for the power of God that I chose to receive and believe allowed me, allowed God to work through me so that she could be delivered. Và cha em làm trước thì vào tháng thiên ái tổ chức chúng tôi dạy ở trên online. Um, last year, last year when the church called Team I asked me to preach online. Và trong thời gian cầu nguyện trên And in that time that I was praying for people that have needs. Thì thiếu nữ này. This young lady, the same one I just told you about. Bây giờ là vợ của một mục sư. Now she's a pastor. Praise the Lord. That God allowed, blessed me in such a special way. I believe that God's heart is happy. When He sees that His children dare to believe, dare to accept the fact that they have the authority that God has given them, and His power, the mighty power that caused Jesus Christ to rise from the dead. Để khi chúng ta bước vào trong một hoàn cảnh, chúng ta tiếp xúc với một cuộc đời đòi hỏi quyền năng lớn lao của Chúa để giải thoát. Thì chúng ta có thể công bố, chúng ta có thể đặt tay, chúng ta có thể truyền mình. Lúc bây giờ họ sẽ được giải thích, họ sẽ được tự do, đời sống của họ sẽ được biến đổi. Amen anh chị, đời nghe xuống, chúc đời ngài. Praise God for the purposes that He has in our lives. Amen. Praise God for the purposes that He has in our lives. Amen.
Tôi xin chia sẻ với anh chị em điều mà tôi thường nhắc nhở mình để tạo nên sức mạnh và Chúa để tài trợ. My brothers and sisters, I want to share with you the things that I do to remind myself, to encourage myself, to declare to myself the power and the authority that I have in Jesus Christ. Và tôi công bố tiếp nhận đời sống phép lạ mà Chúa Giêsu đã ban cho tôi. That is the declarations that I make to know that I can live a life of miracles because Jesus Christ purposed me that way. Tôi thường cầu nguyện với Chúa là Chúa Giêsu. I say, Lord Jesus Christ. Ngài đã mở con đường để con được biết Đức Chúa Trời một cách chân thật. You have opened the way for me to know God intimately. Ngài đã sống lại từ cõi chết và đã ban cho thân linh được sống trong con. You have given me the Holy Spirit to dwell within me. Bây giờ thánh vụ mà ngài đã bắt đầu đang diễn ra qua đời sống của con. Now the ministry that you want to do through me. Tôn giáo là bóp méo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Religion has distorted the image of God. Nhưng Chúa đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho con. Oh Lord, you have revealed the Father to me. Đức Chúa Trời đã dựng nên con giống như ngài. That God has created me in His likeness. Con là dòng dõi của Đức Chúa Trời. I am an offspring of the Lord. Và Đức Chúa Giêsu là gương mẫu của con. And the Lord Jesus Christ is my example, my model. Con chọn tiếp tục noi theo gương của ngài. And I choose to Cuộc đời mà Chúa đã từng sống hôm nay là cuộc đời con sống. The life that Jesus Christ lived before, that's the life I choose to live today. Đức Thánh Linh đã sức dầu quyền năng cho chúng ta. The Spirit has anointed me with the power of God. Bây giờ hành động trong con và xuyên qua đời sống của con. And now work in and through me. Hiểu biết điều này mở khóa đời sống các bạn trong con. Knowing this, I know it releases miracles, signs and wonders in my life. Đức Chúa Trời đã làm công việc của Cha trong Đức Chúa Giêsu. God, you have done the work of the Father through Jesus. Christ. Và bây giờ đang tiếp tục ở trong con. And now you will continue it in me. Đức Chúa Giêsu ngài đã đến để làm trọn ý muốn của Chúa Cha. Jesus Christ has come to do the will of God. Bây giờ thánh ý của Cha thực hiện qua đời của con. And now the divine will of God will take place in and through my life. Thánh giáo chỉ là nghi thức. Religion is just a ritual. Đời sống phép lạ là Chúa sống động ở trong con. The amazing miracle is that you are alive in me, O God. Sứ mạng của con là chia sẻ tình yêu về sự sống của Chúa với những người xung quanh. My mission is to share your love, your truth to those around. Đức Chúa Giêsu ngày đã bắt đầu hành động và giảng dạy một con đường mới để dẫn đến với Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ cho con sự sống và tình yêu của Đức Chúa Trời bằng hành động. Con cảm ơn Chúa đang tiếp tục những điều Chúa đang bắt đầu xuyên qua đời sống của con. Đời sống phép lạ của Chúa mở ra trong con. Thì ngài đã phải. It's all in me. Quả thật, quả thật, ta phải cùng với. Verily, verily, I say unto you. I didn't die so long. Whoever believes in me will do the work that I do. Để làm lớn hơn nữa. And do even greater. Vì ta đi về cùng Chúa. Because I'm going back to the Father. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đã trở về cùng với Chúa. Praise God that Jesus Christ returned to the Father. Và ngài đã đổ thân linh của ngài xuống để đặt mình trong cuộc đời. To prepare the church. Để đặt quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của mỗi người. To give the Almighty power of God in each and every one of our lives. Cho nên thưa quý đệ tử, con cái của Chúa. So my my brothers and sisters, servants of the Lord, the revival conference. Hãy mở rộng tấm lòng của mình ra. I encourage you to open up your heart. Với sự nhận thức mà chúng ta cần có một cách chính xác. With the revelation of the truth that we've just received in the Word of God. Chúng ta đón nhận. Sự sức dầu của Chúa sẽ hiện của Đức Thánh Linh một cách tươi mới. Receive the anointing of the Holy Spirit afresh and anew. Cảm ơn Chúa vì ngài ở trong anh chị. Praise the Lord that Holy Spirit lives which in each and every one of you. Để xác nhận, để đóng ấn, để tái sanh chúng ta. To affirm us, to set a seal upon our lives. Cảm ơn Chúa, Thánh Linh vì ngài đi cùng chúng ta. Praise the Holy Spirit because He goes with us. Nhưng mà bắt đầu của những sự vận hành lớn lao. Sắp công vụ sửa đồ đã ghi lại cho chúng ta. But to begin the great works that the book of Acts has left for us, described to us. Đó là sự giáng xuống của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của những nhân chứng. The coming of the Holy Spirit upon each and every one of the believers. Trên hội thánh đầu tiên. Upon the first church. Ở trên hội thánh của Chúa trong công vụ chương bốn. Upon the church in the book of Acts chapter four. Trên công vụ chương tám trong chức vụ của Phêrô và Đại Tổng Samari. With the ministry of Philip and Samari. Cho gia đình của con này trong công vụ chương mười. For the life of Courtney in chapter ten. Và trong đời sống của các môn đồ tại thành Ephesus trong công vụ chương mười. In the work of the disciples in Ephesus. Tất cả những sự biến động đem đến sự thay đổi của cả một thành phố, cả một nhóm người. The move of the Holy Spirit begins to change and transform entire cities as the Spirit of God came upon the church. Cảm ơn Chúa vì ngài đã đến trong cuộc đời của chúng ta. Praise the Lord that He has come upon the church. Cảm ơn Chúa vì ngài đã đến trong cuộc đời của chúng ta. Praise the Lord that He has come upon the church. Cảm 
and chapter in the Bible, the Jewish people. My brothers and sisters, if you want to be used by God to do even greater things in the days to come, and don't you come back with the Lord? Receive the work of the Holy Spirit, and that He will come upon you. Yeah, bên trong và ngài ở cùng chúng ta. He is in us. He is with us. Để khiến chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Trời. Causing to be more like Jesus Christ. Và Đức Chúa Trời giáng xuống trên chúng ta. The Holy Spirit coming upon us. Để chúng ta được mặc lấy quyền phép. Causes us to be clothed in power. Và làm nhân chứng đầy quyền năng trong nhà. Để Jerusalem của chúng ta được cứu, để Samari của chúng ta được thay nhận cái lòng của Chúa, và thế giới sẽ được biết đến cái lòng của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước. Hãy nói Chúa là Chúa, xin giáng xuống cho con trong đời này. Come upon me, Lord. 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 And all the Jews will be young when they fall. I want to see the power that you have. And when you come down, you will see the power of Jesus Christ to raise from the dead. Pour upon me. Come upon me now. Clothe me in power. 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 Come upon me now. Clothe me in power